Hallo, herzlich willkommen an dich. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du hierher kommst und in deinem Geistestraining zu einer neuen Art und Weise zu sehen ein Programm akzeptiert hast, das in deinem eigenen Geist stattfindet und sich reflektiert in dem, was du außen nennst, als Gefährten, als äh, Zeichen, Symbole, als Zeugen dafür, dass du dich tatsächlich der Gegenwart der allumfassenden Liebe näherst in deinem eigenen Gewahrsein. Und ich möchte einen ganz besonderen Dank aussprechen an dich, einfach weil die Festigung deines Neugelernten's ein solides Fundament darstellt für die Erlösung der Welt und damit für mich. Denn dies hier beruht auf Zusammenarbeit und durch dein, und ich meine wirklich dich, durch dein Festigen des Gelernten, durch dein, sagen wir mal, unqualifiziertes Stehenbleiben in dem, was du als Herausforderung siehst oder als sich wiederholende Lektionen, die den Standpunkt der Wahrheit immer wieder neu aufsuchst. Und das können Intervalle sein, die scheinbar lang dauern oder dir immer länger vorkommen in deinem Erwachen, weil du es immer weniger tolerieren kannst, den Irrtum tatsächlich als wahr zu akzeptieren in deinem Geist. Oder die Intervalle können in deiner Erfahrung immer kürzer werden, wo du sagst, okay, normalerweise bin ich hier abgebogen und habe im Chaos und in meinem Traumata gewühlt und gesucht und nach Antworten und nach Heilungen verlangt und ich merke immer mehr, dass ich das nicht tun brauche, weil ich heil bin, weil der Name Gottes mein Erbe ist und wir sind heute in Lektion 184 und darin sind wir wieder einmal dazu aufgerufen, dass dieser Kurs nicht schwer ist, aber anders ist. Er ist anders als jeder andere Kurs, den du dir in Zeit irgendwie linear zurechtlegen kannst und sei es eine Methode von Heilung, sei es eine Idee von spirituellem Weg, der sich in Zeit vollzieht, sogar deine eigene Idee des Kurses, wie er bisher gelaufen ist und projizierst in die Zukunft. Genau das wäre nicht, was ein Kurs im Wundern ist. Denn ein Kurs im Wundern äh, wird dich immer darauf hinweisen, dass es wesentlich schneller ist, als du es dir jemals hättest vorstellen können, weil es schon vollbracht ist. Und wenn es aussieht wie Zeit, wenn es aussieht wie ein Prozess, dann sei zufrieden damit und sei froh. Denn äh, du hast das Ziel akzeptiert und du weißt, dass selbst wenn es für dich Zeit dauert und für, jeden, für die meisten von uns scheint es Zeit zu dauern, inklusive mir selber, äh, das Ziel dennoch gewiss ist. Und das kann in jedem Moment frisch gegenwärtig als vollbracht erinnert werden. Und wie auch immer, <lacht> 1, 2, 3. Ähm, schau nicht, ob deine Erwartung davon erfüllt wird. Schau nicht, ob deine Erwartung von Zielerfüllung äh, tatsächlich eintritt, sondern ähm, sei einfach dankbar. Sei einfach dankbar in deiner neuen Idee, äh, die du jetzt selber erfährst und selber hier reinbringst. Und Lektion 184 ähm, hat uns diesen Ort hier bereitgestellt, ein Vorratsregal. Denn hier heißt es, du lebst mit Hilfe von Symbolen, du hast Namen für alles, was du siehst, erfunden. Du hast Namen für alles, was du siehst, erfunden. Ein jedes wird zu einer separaten Weseneinheit, Wesenheit, die du mit ihrem eigenen Namen identifizierst. Und schau dir das an, ne? das ist ja ein Beispiel dafür. Eine Kiste eine Tube, Fläschchen, Döschen, Vorratsbehälter und so weiter. Das ist nur ein Beispiel davon, wie du deinen Geist fragmentierst, aus der Einheit herausbrichst und sagst, hier ist ein Name, hier ist ein Name, hier ist ein Name, hier ist ein Name, da ist ein Name und du feststellst, aha, es ist tatsächlich da. So machst du buchstäblich deine Welt, die nicht da ist. Dadurch meißelst du es aus der Einheit heraus, dadurch kennzeichnest du seine besonderen Eigenschaften. Hier, diese Tube hat eine andere Eigenschaft als dieses, diese Box, als dieses Regal, als diese Tüte, als dieser Körper. Ja, es hat alles separate Eigenschaften, besonders und hebst es ab von anderen Dingen, indem du, du die Betonung auf den Raum legst, 
der es umgibt. In diesem Raum legst du und diesen Raum legst du zwischen alle Dinge, denen du verschiedene Namen gibst, zwischen alle Geschehnisse hinsichtlich Ort und Zeit und zwischen alle Körper, die du mit einem Namen grüßt. So, und das wäre fortgeschrittene Quantenphysik, denn äh, hier schauen wir wirklich in den Prozess, wie aus einer Quantumwelt, in der alles miteinander verbunden ist, äh, ein Anschein erhoben wird von separaten Dingen und von separaten Realitäten. Und interessant ist hier ebenfalls der Aspekt, den Jesus anspricht, dass es nicht um das Ding an sich geht, sondern es geht um den Raum zwischen den Dingen, die den Dingen, mit denen du versuchst, den Dingen Wirklichkeit zu geben. Interessant, ne? Es ist eigentlich genauso wie zu sagen, es wird einfach nicht erkannt. Du sagst zwar eine Kiste, meinst aber den Raum, den es abgrenzt von den anderen Dingen. Du siehst die Kiste also nicht wirklich, sondern betonst den Raum, der definiert, dass da eine Kiste ist. Aber die Kiste wird nicht gesehen. Es ist wirklich, ähm, es ist wirklich ein Versteckspiel. Es ist komplett auf den Kopf stehende Wahrnehmung. Und dafür haben wir einen Kurs im Grunde bekommen. Ich lese dir nicht die ganze Lektion vor, sondern nur Teile daraus. Das ist das Übungsbuch aus einem Kurs im Wundern, der im Greuthof Verlag erschienen ist. Und ich möchte mit dir, obwohl ich nur Teile daraus vorlesen werde, ähm, immer wieder gegenwärtig betonen, dass du nicht von Raum umgeben bist, sondern dass du selbst Raum bist, dass du selbst das bist, was Gewahrsein ist, was sich über se sich selbst gewahr wird als reiner Geist und als vollkommen geeint mit seiner Quelle. Der Name Gottes ist mein Erbe. Das ist die Summe des Erbes, das die Welt verleiht. Und jeder, der denken lernt, dass es so ist, akzeptiert die Zeichen und Symbole, die behaupten, die Welt sei wirklich. Denn dafür stehen sie. Sie lassen keinen Zweifel zu, dass das, was benannt ist, da ist. Da ist eine Kiste. Wer würde anzweifeln, dass sie tatsächlich da ist? Du hast es benannt. Also ist es für dich da. Interessant, ne? Wie würdest du jetzt dazu kommen, in Frage zu stellen, dass diese Kiste real ist? Du würdest es konzeptuell akzeptieren vielleicht, weil du denkst, es steht im Kurs im Wundern und gut ist. Aber es geht tatsächlich um eine Erfahrung davon. Ne? Und selig sind die, die glauben, ohne gesehen zu haben. Also danke für dein Glauben an das Konzept. Und danke für dein Glauben an dieses Geistestraining und dass du so weit gekommen bist darin. Und was hier jedoch von, äh, von wirklichem Interesse ist, was hier wirklich von einem dir innewohnenden, tatsächlichen Anliegen in Freude ist, ist zu erfahren, dass es nicht da ist. Und natürlich ist diese Erfahrung umgeben von Angst, weil es dir scheinbar etwas wegnimmt, was Realität besitzt, wo du Orientierung hast. Aber alles, was geschieht, ist tatsächlich, dass die falsche Orientierung und der falsche Bezugspunkt, der auf Verlust und Tod beruht, aufgehoben wird und deine wirkliche gegenwärtige Sicherheit, in der du schon bist, dir gezeigt wird. Und das ist die Erfahrung, die wir anstreben. Denn wenn Jesus sagt, es gibt kein Opfer, wenn du die Welt hinter dir lässt, opferst du gar nichts, weil du nämlich nichts aufgibst, dann muss es eine Erfahrung sein, die uns, die uns gezeigt werden muss. Denn unser Opferdenksystem wird diese Erfahrung als vollkommen wahnsinnig einstufen und als vollkommen nicht erstrebenswert, egal wie sehr du sagst, dass du Gott willst. Und hier sind wir einfach in einer Ehrlichkeit, hier sind wir einfach in einer Ehrlichkeit gelandet, wo wir sagen, wir machen zwar den Kurs aus irgendeinem Grund, den wir vielleicht gar nicht wirklich nachvollziehen können, weil das, was der Kurs anbietet, für unseren konzeptuellen Geist nicht akzeptabel ist. Und dann können wir sagen, es ist wirklich ein Wunder. Und der konzeptuelle Geist besitzt nicht die Macht, die der reine Geist auf, als Anziehungskraft auf sich selber hat. Die Anziehungskraft der Liebe auf sich selbst, der Liebe auf dich, ist stärker als der Widerstand des konzeptuell menschlich denkenden Geistes, der alles in Formen zerbricht und einen Raum da drumherum liegt. 
Aber lass uns schauen, was in der gegenwärtigen Kommunikation, was in der gegenwärtigen Freiheit deines Geistes und in der und in dem Akzeptieren der Güte deines Loslassens von allem, was dir eine Sicherheit zu geben schien, als neue Erfahrung anbietet. Okay. Es kann gesehen werden, wie zu erwarten war, die getrennten Dinge. Was leugnet, dass es wahr ist, ist nur Illusion, denn es ist die endgültige Wirklichkeit. Es in Frage zu stellen, ist Verrücktheit. Seine Gegenwart zu akzeptieren, ist der Beweis der geistigen Gesundheit. Guck, da ist eine Kiste, du siehst diese Kiste, du bist geistig gesund. Da ist keine Kiste, was ist falsch mit dir? Ja, so lehrt die Welt. Es wäre in der Tat sehr sonderbar, wenn man dich bitten würde, über alle Symbole der Welt hinauszugehen und sie für immer zu vergessen und dich dann doch bitten würde, eine Lehrfunktion zu übernehmen. Es ist für dich nötig, die Symbole der Welt für eine Weile zu benutzen. Doch lasse dich nicht auch von ihnen täuschen. Sie stehen für überhaupt nichts und wenn du übst, ist es dieser Gedanke, der dich befreien wird von ihnen. Sie werden lediglich zu Mitteln, wodurch durch welche du auf eine Weise kommunizieren kannst, die die Welt versteht, von denen du aber begreifst, dass sie nicht die Einheit sind, in der wahre Kommunikation gefunden werden kann. Okay, es geht also um wahre Kommunikation. Es geht darum, dass du in dir die Wahrheit hochhältst. Und das ist die, das Kommunikationsgesuch mit dem, demjenigen, der Kommunikation in deinem Geist wiederherstellt, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus, mit Gott, und du darin eine neue Erfahrung von deiner Welt machst und dadurch eine neue Haltung in der Welt aufzeigst, in unserem Klassenzimmer, was wir Welt nennen, und dadurch eine, äh, du dadurch eine Reflexion, eine Widerspiegelung eines komplett neuen Denksystems abgibst. Und vielleicht kennst du das, du triffst auf Leute und du merkst einfach, die Begegnung war super. Du weißt gar nicht, wieso. Es war eine normale Begegnung. Aber irgendwie hat der oder diejenige etwas anderes transportiert. Es war nicht das alte, limitierte, begrenzende, angstbasierte Denksystem, was du reflektiert gesehen hast in den ganz normalen Alltagsbegegnungen, in den ganz normalen Alltagsunterhaltungen. Aber das, was du gesehen hast, sprach eindeutig von dem, was du wirklich willst. Da hat jemand, da ist jemand als Lehrer Gottes in deinem Leben aufgetaucht. Genauso wie du als Lehrer Gottes im Leben anderer auftauchst. Im Hologramm, im holographischen Hologramm von dunkel ins dunkle transformierter Lichtenergie deines eigenen Geistes. Und wen triffst du da wohl? Immer dich selbst. Weil nur ein Geist da ist und das ist das Licht, das wir jetzt teilen. Und es mag eine ganz normale Unterhaltung sein, hier in der Vorratskammer, in der Küche, im Bad, beim Bäcker. Es mag eine ganz normale Begegnung sein, Augenkontakt an der Ampel wo auch immer äh, du dich gegenwärtig erinnerst, dass dein Erlöser mit dir geht und du etwas zu geben und zu empfangen hast, weil der Name Gottes dein Erbe ist und darin alles geeint ist. Und ich liebe die neue Schau, die sich darin offenbart, weil wir unseren wirklichen Sinn und Zweck äh, gegenwärtig und nur gegenwärtig akzeptiert haben und darin eine neue Art und Weise des Sehens und des Erfahrens ermöglicht wird. Und das war die ganze Zeit da. Ne? Vor, 2000 Jahre, vor 2000 Jahren ist jetzt, in 2000 Jahren ist jetzt. Es gibt keine Zeit. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich zu erinnern. Und was auch immer dein Geist braucht, um damit eine neue Erinnerung in deinen Geist kommt, es wird sich formulieren entsprechend deiner Bereitwilligkeit. Und es wird immer richtig sein, weil es Gnade ist. Also sei sanft mit dir und bleib beim Programm. Verwende all die kleinen Namen und Symbole, die die Welt der Dunkelheit beschrieben, beschreiben. Doch akzeptiere sie nicht als deine Wirklichkeit. Der Heilige Geist benutzt sie alle, aber er vergisst nicht, dass die Schöpfung einen Namen, eine Bedeutung und eine einzige Quelle hat, die alle Dinge in sich selbst eint. Verwende alle Namen, die die Welt ihnen verleiht, nur der Einfachheit halber. Aber vergiss nicht, dass sie mit dir gemeinsam den Namen Gottes teilen. Okay, der Einfachheit halber, einfach weil es praktisch ist. Wieso solltest du nicht die Symbole verwenden, die die Welt gelehrt hat? 
ja, um was Neues aufzuzeigen. Das ist sehr praktisch und ist sehr einfach. Wenn du das, wenn du keine neuen Symbole lernen brauchst, wenn du keine neuen ähm, äh, Namen lernen musst, um das Neue aufzuzeigen, wie toll, es wird alles verwendet. Gott hat keinen Namen und dennoch wird sein Name zur abschließenden Lektion, dass alle Dinge eins sind und mit dieser Lektion hört alles Lernen auf. Alle Namen sind geeint, der ganze Raum erfüllt von der Widerspiegelung der Wahrheit. Jeder Graben ist geschlossen und die Trennung ist geheilt. Der Name Gottes ist das Erbe, das er denen gab, die die Wahl getroffen hatten, dass die Lehren der Welt des Himmelsplatz einnehmen sollten. Bei unserem Üben ist es unser Ziel, unseren Geist das annehmen zu lassen, was Gott als Antwort auf das jämmerliche Erbe gab, das du als angemessenen Tribut für den Sohn, den er liebt, gemacht hast. Okay, niemand kann scheitern, der die Bedeutung von Gottes Namen sucht. Und hier sind wir in Lektion 131 noch einmal gelandet. Ne? Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen versucht. Die Erfahrung muss kommen, um das Wort Gottes zu ergänzen. Doch zuerst musst du den Namen für die ganze Wirklichkeit akzeptieren und dir klar darüber werden, dass die vielen Namen, die du ihren Aspekten gabst, das, was du siehst, verzerrten, die Wahrheit aber nicht im geringsten störten. Einen Namen bringen wir in unsere Übung. Einen Namen verwenden wir, um unsere Sicht zu ein. Und hier kommt das Gebet. Vater, unser Name ist der Deine. In ihm sind wir mit allen Lebewesen vereint und mit Dir, der Du ihr einziger Schöpfer bist. Was wir gemacht haben und mit vielen verschiedenen Namen benennen, ist nur ein Schatten, den wir versuchten, über Deine eigene Wirklichkeit zu legen. Und wir sind froh und dankbar, dass wir Unrecht hatten. Alle unsere Fehler geben wir Dir, damit wir von allen Wirkungen, die unsere Irrtümer zu zeitigen schienen, freigesprochen werden mögen. Und wir nehmen die Wahrheit, die du gibst, anstelle jedes Einzelnen von ihnen an. Dein Name ist unsere Erlösung und unser Entrinnen aus dem, was wir gemacht haben. Dein Name vereinigt uns im Einssein, das unser Erbe ist und unser Frieden. Amen. So ist es. Und in deinem Forscherdrang, in deinem Pionierdrang, in deinem eigenen Geist, das zu erfahren, wovon hier gesprochen wird, wirst du unweigerlich auf dein Bedürfnis stoßen, dass es jetzt das ist, was du jetzt erfährst und dass es überhaupt gar keiner Veränderung bedarf in deinem eigenen Geist, damit das die Erfahrung ist, nach der du suchst. Und hier hören Worte wirklich auf, weil, äh, weil kein Wort dich noch mehr motivieren könnte, hier reinzutreten und das Urteil über deine gegenwärtige Erfahrung tatsächlich einzustellen. Das hier ist, geht einzig intrinsisch. Das geht einzig durch die Reflexion deines eigenen, deines eigenen Bedürfnisses in dir, weil du auf dich selbst gewartet hast und jetzt zu dir selbst zurückkommst und sagst, wow, es war die ganze Zeit ich, es war die ganze Zeit unschuldig, es war gar nichts geschehen, ich werde nur erweckt zu der Frequenz des Heiligen Geistes, der gegenwärtig meinen, äh, meine Zustimmung, meinen Zuspruch braucht, um den Schleier der Welt und der vielen Namen zu lüften und zu sehen, es war tatsächlich nur ein Name und ich bekomme die Reflexion des Himmels hier in der Wahrnehmung, damit ich über Wahrnehmung hinausgehen kann und in der Erkenntnis erwache, wer ich wirklich bin. Und das ist großartig. Weißt du wieso? Weil es keine Zeit braucht. Deswegen ist dieser Kurs anders. Es braucht nur deine Hinwendung und deine Bereitwilligkeit, deinen Geist auf systematische Art und Weise durch seine Führung schulen zu lassen und zu erkennen, wow, der Groll, der Hass, die Wut, die Angst, die Schuld, die ich durch die vielen Namen rechtfertigte, die ich gelernt habe, wird ausgedünnt und verliert die scheinbare Solidität und Wirklichkeit, die es mir vorher suggerierte. Es hat keine Macht. Die Wut hat keine Macht. Der Hass, der Groll, 
hat keine Macht. Der, die Idee von Trennung und von Mangel und von Tod und Krankheit hat keine Macht. Und hier stehe ich mit dir und jeder steht hier mit dir. Denn jeder ist nur hier, um dich daran zu erinnern, damit du dich erinnerst, dass du Erlöser dieser Welt bist durch dein simples Annehmen deines wahren Namens. Und es ist Gottes Name. Ich danke dir. Danke für dein Schulen. Danke für dein Trainieren. Danke für dein Hierherkommen und Ausdehnen des Lichtes und des Lüften des Schleiers in deinem eigenen Geist. Wir sehen uns in einem Augenblick, vielleicht in einer Vorratskammer, vielleicht an der Ampel, vielleicht im Universum. Wir werden sehen. Aber was gewiss ist, ist, dass wir sehen werden und jetzt diese neue Art und Weise zu sehen teilen und in alles hineintragen, wo auch immer du bist. Leb dein Setting, leb, lebe deinen Rahmen zum vollsten. Und zum vollsten deinen Rahmen zu leben heißt, sei wundergesinnt. Sei praktisch in der Anwendung der Lektionen, die dir hier im Kurs im Wundern gegeben sind. Ich danke dir. Gott segne uns alle. Jeden Einzelnen, ganz besonders dich. Und ich möchte dich herzlich einladen zum Retreat in Bad Meinberg vom 14. bis 19. Juli zum Sommerkurs-Retreat. Ähm, es sind fünf Tage, die wir uns dort äh, bereitgestellt haben als Sequenz von außerhalb von Raum und Zeit, um eine Reflexion in unserem Geist zuzulassen, die, ähm, die den Fokus einer hingebungsvollen Gruppe oder einer Anzahl von Individuen ermöglicht. Und das ist keine zufällige Begegnung. Wir haben eine Verabredung, die wir eingegangen sind, bevor Raum und Zeit begann. Und hier ist unsere Erfüllung. Wenn du den Ruf spürst, komm vorbei. Du bist herzlich willkommen. Und ich danke dir, ach so, Informationen unter andreasbrö.com und ich danke dir für deine finanzielle Unterstützung dieses kostenlosen Video-Lehrangebotes zu Ein Kurs in Wundern. Und Unterstützungsdetails findest du unter andreasbrühlcom wertvoll Ich danke dir äh, aus ganzem Herzen für dein volles Leben deines Rahmens, um die vollständige Lektion zu lernen. Und hier ist wirklich unser Festival im gegenwärtigen Moment dass wir uns gefunden haben. Wir haben uns gefunden. Ja, ich bin dein Bruder. Du bist mein Bruder. Und ähm, meine Liebe zu dir und deine Liebe zu mir ist wirklich nicht beschreibbar, sondern wirklich nur ausdehnbar und kultivierbar. Das Gewahrsein davon ist nur kultivierbar, denn äh, wir haben hier einen Job zu verrichten und wir können darin nicht scheitern. Also, noch einmal, alles, alles Liebe, abonniere den Kanal, glück, drück auf diese Glocke neben dem Abonnieren-Button, damit du über neue Videos informiert wirst. Wir sehen uns in diesem Augenblick. Alles Liebe. Ciao.